स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये तीसरा वीडियो है इसमें हम दो चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल कैनेटिक्स जो दो चैप्टर हैं थर्ड और फोर्थ चैप्टर उसको दोनों को हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे पहले दो चैप्टर सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन का ऑलरेडी हमारे चैनल पर हमने पोस्ट कर दिया आप जाइए और वहाँ से देख लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं मैंने कोई वक्त गंवाए हुए NaCl on electrolysis gives sodium and cathode. Fused NaCl electrolyzer करने पर हमें sodium कहाँ देता है तो cathode पे देता है क्या देता है cathode पे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या देता है cathode पे तो sodium देता है cathode पे NaCl एल इलेक्ट्रोलाइसिस करने फ्यूज एन एस सी एल दो नंबर क्वेश्चन है इसमें इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है लेक लैंच सेल लीड स्टोरेज बैटरी या कंसेंट्रेशन सेल तो इसका आंसर होगा लीड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी सेल है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किससे रिलेटेड है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइस इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है फराडे लॉ फोर नंबर है कि द मोलर कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी किस सॉल्यूशन के लिए मैक्सिमम होगा तो उस सॉल्यूशन के लिए जिसका कंसेंट्रेशन 0.001 पॉइंट एम होगा उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा फाइव नंबर है कि फाइव नंबर क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रॉड दो इलेक्ट्रॉड के बीच का डिफरेंस जब उनमें कोई करेंट उनसे नहीं लिया जा रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं तो उसको सेल ई बोलते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए सेल में तो क्या ये पार्टिसिपेट नहीं करता है सेल रिएक्शन में तो बिल्कुल करता है प्रोवाइड सरफेस आइर फॉर ऑक्सीडेशन फॉर और फॉर रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है ये सर, ये सरफेस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी प्रोवाइड करता है लेकिन जो फोर नंबर ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सर्फेस प्रोवाइड नहीं करता है इनर्ट इलेक्ट्रोड सेवन नंबर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ बिहेव कर कर सकते हैं तो ई एक्सटेरियर जब बड़ा होगा ई सेल से तब वो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तरह बिहेव कर सकते हैं एट नंबर में है कि इनमें से सॉल्यूशन के रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है क्या कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आय कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की साइज ऑफ आय पर डिपेंड करती है बिल्कुल डिपेंड करती है विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है उसके बाद सोल्वेशन ऑफ आय प्रजेंट इन सोल्यूशन उस पर भी डिपेंड करता है कंडक्टिविटी सिर्फ जो फोर ऑप्शन है कि सोल्यूशन इंक्रीजेज विध टेम्परेचर कंडक्टिविटी सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज नहीं करता है तो ये गलत है इन में है कि इतना चार्ज हमें रिक्वायर्ड होगा कि अगर हमें एक मोल Ai2O3 चाहिए होगा तो तो थ्री फराडे चार्ज हमको चाहिए होगा ये न्यूमेरिकल ऐप बनाइए इसको सॉल्व कीजिए टेन नंबर क्वेश्चन है कॉन्स्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट रेट कांस्टेंट एक कंडक्टिविटी सेल का किसके लिए कांस्टेंट रहता है तो सेल के लिए कांस्टेंट रहता है जब हम चार्ज कर रहे होते हैं लीड स्टोरेज बैटरी को तो क्या होता है पी बी एस ओ फोर एनोड इज रिड्यूस्ड पी बी एस ओ फोर जो है कि रिड्यूस्ड कर जाता है पी बी पे ग्यारह नंबर क्वेश्चन था ये ट्वेल्व नंबर में है कि जब एक फराडे इलेक्ट्रिक करंट का पास कराते हैं तो जो मास डिपोजिटेड होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होता है तेरह नंबर में है इलेक्ट्रोड थ्रो विच इलेक्ट्रॉन इंटर इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कैथोड वो कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इंटर करते हैं तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके सहारे इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है तो रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है टाइम ऑफ कम्पलीशन ऑफ रिएक्शन रिएक्शन कितने टाइम में कम्प्लीट होता है उस पर रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है यूनिट रेट और रेट कॉन्स्टेंट किसके लिए सेम होते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट और रेट कॉन्स्टेंट दोनों सेम होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज इंडिकेटिव ऑफ ये किसका इंडिकेटिव है तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का इंडिकेटिव ट्वेंटी नंबर है एक यूनिमोलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू वन ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी सबसे स्लोएस्ट स्टेप का एक के बराबर होता है 18 नंबर में है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज गवर्न बाई द रेट ऑफ फास्टेस्ट इंटरमीडिएट स्टेप जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है तो जो फास्टेस्ट रेट है इंटरमीडिएट स्टेप का उसके द्वारा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के द्वारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड किया जाता है
एक रिएक्टेंट जो होता है वो एक्सेस में प्रेजेंट रहता है 22 में है कि रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन किसका एग्जाम्पल है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है रेट ऑफ विच रिएक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर इक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दोनों का रेट इंक्रीज करता है रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ ट्वेंटी नंबर है की अगर हम एक कैटलिस्ट को यूज करते हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस में तो वो क्या करता है तो वो फास्टेंस द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बाई लोरिंग एक्टिवेशन एनर्जी वो इक्विलिब्रियम को फास्ट कर देता है अटेनमेंट को कैसे फास्ट कर देता है तो लोरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर डिफाइन में है कि द रोल कैटलिस्ट का रोल क्या है तो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करना रिएक्शन में यही रोल है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्टिवेशन एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन का हम कैसे पता लगा सकते हैं तो रेट कांस्टेंट उस रिएक्शन का दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम लेके उसके उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हम पता लगा सकते हैं ट्वेंटी सेवन में है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू पर्सिडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है तो दो तो इस पर डिपेंड करता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन एक्स जितना रिएक्टेंट्स एक्सेस में एक्सेस में है उसके कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ पसूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 28 नंबर है द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स कोई सब्सटेंस किस रेट पे रिएक्ट करेगा ये किस पे डिपेंड करता है तो एक्टिव मास पे डिपेंड कर प्लॉट ऑफ लॉग ए एक्स अगेंस्ट टाइम टी एक प्लॉट ऑफ लॉग ए एक्स ये टाइम के अगेंस्ट एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हमें बताता है ये बताता है हमें कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तीस नंबर में है कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टेंस होता है मेटल्स के थ्रू तो उसको हम लोग मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोलते हैं और ये होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है तो नेचर और स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है मेटल के नेचर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम भी डिपेंड करता है और चेंज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए हमने फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पहले दो चैप्टर का ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाला हुआ है फिजिक्स का हमने पाँच चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अभी तक कम्प्लीट कर लिया है कुछ दिनों में सारे चैप्टर्स का कम्प्लीट हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें वीडियोज़ को